हेलो रिवन हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 रीचिंग द एज ऑफ अडोल्सेंस लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी कवर कर लिया था इसका और अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो है द एंडोक्राइन सिस्टम तो आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग एंडोक्राइन लाइन्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड दैट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ केमिकल्स कॉल्ड हॉर्मोन्स मतलब हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम ग्लैंड्स का ग्लैंड्स क्या होते हैं एक तरीके के ऑर्गन्स होते हैं दैट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं उनको हम कहते हैं ग्लैंड्स और जो केमिकल वो रिलीज़ करते हैं उनको हम कहते हैं हारमोन्स ठीक है ग्लैंड्स भी अब दो तरीके के होते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन तो एक्सोक्राइन के बारे में नहीं पढ़ना है हमें पढ़ना है सिर्फ एंडोक्राइन के बारे में ठीक है तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं इन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं ठीक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स एज दे डू नॉट हैव एनी डक्ट ऑफ देयर ओन मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों कहते हैं डक्ट का मतलब सॉरी तो डक्ट का मतलब होता है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जैसे अगर ये कोई ग्लैंड है मतलब ऐसी होती नहीं किसी की शेप कोई भी ऐसा एक मान लो ऐसा एक ग्लैंड है उसमें ऐसे एक डक्ट हो तो उसे हम कहते हैं डक्ट ग्लैंड लेकिन अगर उसमें वो डक्ट नहीं है मान लो कोई ग्लैंड ऐसे और वो डायरेक्ट हार्मोन रिलीज़ करता है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जो हार्मोन्स हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर रहा है उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डकलेस ग्लैंड होते हैं उनके पास खुद का कोई डक नहीं होता दे रिलीज द हारमोन्स डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम वो हारमोन्स को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में मतलब डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देते हैं अब एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी बॉडी में जो ज़्यादातर डेवलपमेंट होती है वो वो सारी एंडोक्राइन सिस्टम से ही होती है इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ डेवलपमेंट प्यूबर्टी ऑफ बॉडी एंड इवन मूड ऑफ अ पर्सन मतलब छोटी छोटी चीज़ों जो हमारी बॉडी में हो रही है ना वो सब एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से ही हो रही हैं एंडोक्राइन सिस्टम में भी अगर हम डिटेल में चाहें तो जो हारमोन्स वो ग्लैंड रिलीज कर रहे हैं उनकी वजह से हो रही है मतलब जो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज़ कर रहे हैं हमारी बॉडी में उन्हीं से ये सारे चेंजेस हमारी ग्रोथ हमारी डेवलपमेंट ये सब हो रही है ठीक है सब इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स अब सबके सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में नहीं पढ़ना कुछ ही आपकी बुक में दे रखे हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है तो सबसे पहले और जो इम्पॉर्टेंट्स है वो है पिट्यूट्री ग्लैंड पिट्यूट्री ग्लैंड जो होता है वो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में और वो हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन ठीक है पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है आपको ये नाम याद रखने हैं मतलब आपको क्या क्या याद रखने देखो ग्लैंड का नाम जो हार्मोन वो रिलीज़ कर रहा है उसका नाम और जो उस हार्मोन का फंक्शन है वो ये तीनों चीज़ें आपको हर ग्लैंड के लिए याद रखनी है तो फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है ग्रोथ हारमोन और नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रोथ हारमोन का क्या काम है कि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर बॉडी इसको रेगुलेट करता है जो आप अलग अलग लोग देखते हो जिनकी हाइट में वेरिएशन होती है वो हाइट में वेरिएशन वेट में वेरिएशन वो सब पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ही होता है जो इंसान थोड़ा लंबा होता है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो वो होती हैं ग्रोथ हार्मोन्स की रिली क्या कहते हैं उसे जो ग्रोथ हारमोन है वो जो रिलीज़ करता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है ठीक है मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हारमोन रिलीज़ कर रहा है अगर वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ कर दे तो उसे हम कहते हैं वो पर्सन मतलब टॉल हो जाता है और अगर वो ग्रोथ हार्मोन कम अमाउंट में रिलीज़ हो तो वो पर्सन डॉर्फ हो जाता है मतलब छोटा रह जाता है नेक्स्ट आता है थायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है ठीक है देखो मैं नाम ग्लैंड का नाम और उसके हारमोन का नाम हाईलाइट कर रहा हूँ थायरॉयड ग्लैंड और जो हारमोन ये रिलीज़ कर रहा है वो है थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन ये क्या करता है ये मेटाबॉलिक रेट को इफ़ेक्ट करता है या रेगुलेट करता है ठीक है मतलब हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है मेटाबॉलिक रेट क्या है हमारी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करने का रेट है या फिर हमारे जो डाइजेशन ये मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं ना हमारी बॉडी में उस सब को कंट्रोल करता है थायरॉयड ग्लैंड और ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शन मतलब जो अलग अलग बॉडी के वो फंक्शन हो रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में डाइजेशन तो इफ़ इनफ थायरॉक्सिन इज इन रिलीज द ग्लैंड स्वेल्स अप एंड नेक्स बल्जेज आउट इसका एक डिफेक्ट भी मतलब एक क्या होता है कि अगर थायरॉक्सिन अमाउंट सही अमाउंट थायरॉक्सिन हार्मोन सही अमाउंट में नहीं निकल रहा है तो जो ग्लैंड है ना थायरॉयड ग्लैंड है वो स्वेल अप हो जाएगा मतलब फूल जाएगा और नेक जो है वो
दिस डिजीज इज कॉल्ड क्वाइटर कॉज ड्यू टू डेफिशेंसी ऑफ आयोडीन अब आयोडीन कैसे आ गया यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान देना मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से कि जो हमारा पिट्यूट सॉरी थायरॉयड ग्लैंड है ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है वैसे इसके आगे है डिटेल में लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बताता हूँ थायरॉक्सिन हार्मोन क्या कर मतलब जो थायरॉयड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज होने के लिए मतलब थायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को तभी रिलीज़ करेगा जब उसके पास सफिशेंट आयोडीन होगा तो अगर सही अमाउंट में आयोडीन नहीं मिल रहा मतलब आयोडीन की डिफिशेंसी है तो क्या होगा कि ना थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छे से रिलीज़ होगा और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छे से रिलीज़ नहीं होता है तो एट लास्ट क्या होगा कि जो हमारा नेक है जो हमारी नेक है वो फूल जाएगी और हमें गोइटर हो जाएगा नेक्स्ट ग्लैंड है पैनक्रियाज एंड पैनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन ठीक है और इंसुलिन का क्या काम है लोअर्स द ब्लड ग्रुप सॉरी यहाँ पर ब्लड ग्रुप नहीं आना चाहिए ब्लड प्रेशर प्रेशर आएगा ठीक है इसे सही कर लेना जो हमारे ब्लड का प्रेशर है उसे कंट्रोल करता है सो इट कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर लेवल और इफ नॉट सेक्रीटेड इन इनफ क्वांटिटीज अगर ये इंसुलिन सही अमाउंट सही क्वांटिटीज में इंक्रीज नहीं सॉरी सही अमाउंट में सेक्रीट नहीं किया जाता तो उस पर्सन को हम कहते हैं कि उस पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है मतलब शुगर का पेशेंट हो जाता है वो ज़्यादातर होते हैं ना कि वो शुगर के पेशेंट होते हैं वो मीठा नहीं खा सकते तो इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि उनके पैनक्रियाज जो हैं वो सही अमाउंट में इंसुलिन रिलीज़ नहीं करते अगर ऐसा इंसुलिन वो रिलीज़ नहीं कर रहे तो वो जो ब्लड शुगर लेवल है वो क्या आ, क्या कहते हैं जो ब्लड का शुगर लेवल है वो मेंटेन नहीं होगा जिसकी वजह से उस पर्सन को डायबिटीज़ हो जाएगी यहाँ पर करेक्ट कर लेना ब्लड शुगर लेवल लिख लेना एस यू जी ए आर शुगर लेवल फोर्थ ग्लैंड इज एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनल क्लैंड्स जो होते हैं ये बेसिकली दो होते हैं हमारी बॉडी में ठीक है और ये ईच किडनी के ऊपर होते हैं मतलब दो किडनीज होती हैं दोनों किडनीज के ऊपर ये दो एड्रेनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इनका भी काफ़ी मेजर फंक्शन होता है हमारी बॉडी में ये एड्रेनलिन रिलीज करते हैं एड्रेनलिन वैसे तो हमेशा थोड़े थोड़े अमाउंट में रिलीज होता रहता है जो हमारी बॉडी को अलग अलग डिसीजनस लेने में और हमारी जो बॉडी का मूड है मूड हमारा जो मूड है बेसिकली उसको कंट्रोल करता है लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पीछे कोई डॉग पड़ गया है तो उस वक्त ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप बहुत तेज़ भागने लगोगे वहाँ से अगर आपको डर लगता है तो तो क्या होगा कि ये जो आप बहुत तेज़ भाग रहे हो ये किसकी वजह से हुआ है कि जो एड्रेनल ग्लैंड है उसने एड्रेनलिन का अमाउंट आपकी बॉडी में बढ़ा दिया है जिसकी वजह से आपको इतनी एनर्जी मिल रही है कि आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को रिस्पॉन्स कर सको ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है कोई भी आए आप उसको रिस्पॉन्स ढंग से कर सको इसकी वजह से मतलब ये काम होता है एड्रिनल ग्लैंड का इट आल्सो रेगुलेट्स द मिनरल्स लेवल इन आर बॉडी इसके अलावा ये मिनरल लेवल को भी मेंटेन करता है नेक्स्ट है रोल ऑफ हारमोन्स इन लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स अब ये हारमोन्स सिर्फ हमारी बॉडी में मतलब ह्यूमन्स के लिए नहीं है फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स में भी इनका पूरा मतलब वो रहता है योगदान रहता है बेसिकली ग्रोथ के लिए फ्रॉग एंड अदर इंसेक्ट्स डेवलप थ्रू डिफरेंट स्टेजेस नोन एज मेटामोरफिस अब ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रॉग और इंसेक्ट डेवलप होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामोरफिस अब मेटामोरफिस में ना थायरॉक्सिन हारमोन का काफ़ी यूज़ आता है थायरॉक्सिन हारमोन हमने किस लिए पढ़ा किस में पढ़ा था थायरॉयड लैंड में भी थायरॉक्सिन हारमोन जो थायरॉयड लैंड प्रोड्यूस करता है फ्रॉक के केस में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मेटामोरफिस को कैरी आउट करने के लिए अब इसके लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आयोडीन इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन विच इज़ अवेलेबल इन द वाटर वेयर दे ग्रो अब आपको पता चल गया होगा कि जो टैड पोल्स हैं वो वाटर में क्यों रहते हैं क्योंकि उस वाटर में होता है सॉल्ट सॉल्ट मतलब आयोडीन तो उन्हें ये आयोडीन चाहिए थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करने के लिए ताकि वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो रिलीज़ हुआ है वो डेवलपमेंट में हेल्प कर सके ठीक है इसका आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है कि अगर सॉल्ट वाटर में सॉल्ट का लेवल कम हो जाता है तो फ्रॉग्स ग्रो नहीं करेंगे तो उसमें आपको यही सेम पैराग्राफ लिख देना है ठीक है बाकी मैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर जब कराऊँगा तो उसमें बता दूँगा बाकी यही इसका आंसर है नेक्स्ट इंसेक्ट्स uh, के लिए इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमने मतलब इंसेक्ट्स के लिए पढ़ा नहीं है 
कैटर पिलर का दे रखा है आपकी बुक में पिछले चैप्टर में कि कैटर पिलर जो है वो भी एक तरीके का इंसेक्ट है जो मेटामोरफिस शो करता है और बटरफ्लाई में बदल जाता है टू चेंज फ्रॉम अ लार्वा टू एड एडल्ट ठीक है लार्वा से वो अडल्ट में बन जाता है विच इज़ रेगुलेटेड बाई वेरियस इंसेक्ट हारमोन्स और ये कौन रेगुलेट करते हैं अलग अलग इंसेक्ट हारमोन्स रिलीज करते हैं इंसेक्ट के अलग अपने हारमोन्स होते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है बस दे रखा है दीज आर प्रोड्यूस बाई ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन देर बॉडी उनकी बॉडी में भी अप, उनके खुद के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और ब्रेन होता है जो ये हारमोन्स रिलीज करता है या प्रोड्यूस करता है इंसेक्ट्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं आप बस ये थोड़ा बहुत याद रख लेना एंड द लास्ट वेरी जनरल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ अब बेसिकली यहाँ पे एडोलसेंट्स के केस में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ठीक है क्योंकि एडोलसेंट्स एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हमारी बॉडी एकदम से चेंज लाती है इस एकदम से ये जो रैपिड सा चेंज आया है इसको ओवरकम करने के लिए या इसको रेगुलेट करने के लिए हमें अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है तो सबसे पहले आते हैं न्यूट्रिशनल नीड्स न्यूट्रिशनल नीड्स पुअर न्यूट्रिशन इन अडोलसेंस कैन हैव एडवर्स हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज मगर मतलब अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है जो हम खाना खा रहे हैं वो सही नहीं है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है उसमें तो इसमें हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ सकते हैं ठीक है इन अडल्टुड ओबेसिटी इंक्रीज द चांसेज ऑफ बिंग ओवर वेट मतलब अगर आप एक एज एन अडोलसेंट आप काफ़ी मोटे हैं आप काफ़ी ओबीज हैं तो ये क्या होगा आगे जाके आप ओवरवेट हो जाओगे मतलब ओवरवेट तो आप अब भी हो आगे जाके भी रहोगे इसके अलावा आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होने लग जाएंगी मतलब मान लो अभी आप 15-16 साल के और आप काफ़ी काफ़ी फैट हो आप ओबीज हो तो अभी आप ओवरवेट तो हो लेकिन आपको कोई डिजीज़ नहीं है लेकिन अगर आप खुद को मेनटेन नहीं करते तो आपको आगे जाके फ्यूचर में कार्डियो वैस्कुलर मतलब हर्ट रिलेटेड डिजीजेज हो सकती हैं ठीक है उसके अलावा कंजम्पन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ मिल्क मे ली टू ऑस्टिव प्रोसेस मतलब ज़्यादातर क्या करते हैं डॉल्सेंट्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा पीते हैं इंस्टेड ऑफ मिल्क मिल्क वगैरह कम कर देते हैं जिसकी वजह से उनके बोन्स को प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल पाता और बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं तो ये डिजीज़ होती है ना बोन्स के कमज़ोर होने की इसी को हम कहते हैं ऑस्टिव प्रोसेस एट ओल्ड एज ओल्ड एज में डाइट डिपेंडेंट ऑन फास्ट फूड लीड टू डिक्रीज एनर्जी एंड एक्सेस फैट अगर आप फैट सॉरी फैट कह रहा हूँ फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो ठीक है तो उससे भी क्या होता है आपको सादा फैट बढ़ जाएगा फास्ट फूड खाने से फैट बढ़ जाता है एनर्जी वगैरह सब कम हो जाती है इस सब के इफेक्ट आपको अडोलसेंट एज एन अडोलसेंट नहीं पता चलेंगे बट जैसे आप अडल्ट हो वैसे वैसे आपको इसके इफेक्ट साइड इफेक्ट्स पता चलने लग जाएंगे बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट जो होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये प्रॉपर ग्रोथ और ओवरऑल मेचोरिटी ओवरऑल डेवलपमेंट करती है हमारी बॉडी का इसके अलावा ये अभी फर्स्ट ही पॉइंट चल रहा है थोड़ा बड़ा है बाकी आगे के पॉइंट्स छोटे छोटे हैं ठीक है कैल्शियम इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ वाइल विटामिन डी इज़ नेसेसरी फॉर अब्जॉर्बन ऑफ कैल्शियम मतलब ये एक ही पॉइंट है कैल्शियम जो होता है वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है और कैल्शियम लेने के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है फॉर अ गर्ल हु स्टार्टेड मेस्ट्रेशन अब जो जिस गर्ल में मेस्ट्रेशन बस स्टार्ट ही हुआ है उसको आयरन की बहुत ज़्यादा मतलब आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए ठीक है उसकी जो आयरन की नीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है हेंस कंजम्पन ऑफ अ हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर किसी के लिए एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली इफ ही और शी इज़ एन एडोलसेंट क्योंकि एडोलसेंट की एज में उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए जो तभी मिलेगा जब वो प्रॉपर डाइट ले रहा है नेक्स्ट पर्सनल हाइजीन पर्सनल हाइजीन रेफर्स टू द प्रैक्टिस दैट हेल्प पीपल टू स्टे क्लीन एंड हेल्दी मतलब अगर देखो अगर आप साफ सुथरे रहोगे तो भी आप डिजीज फ्री रहोगे जो ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं एडोलसेंट्स में वो उनकी एक्टिविटीज़ और हैबिट्स की वजह से ही होती हैं ठीक है ड्यू टू देयर एक्टिविटीज़ एंड हैबिट्स एडोलसेंट एज एन एडोलसेंट यू शुड रेगुलरली टेक बाथ मेंटेन डेंटल एंड ओरल हाइजीन मतलब आपको दांतों वगैरह की सफाई प्रॉपर रखनी चाहिए प्रॉपर ग्रूमिंग मतलब एकदम ऐसा नहीं कि बड़े बड़े बाल कर लिए बड़ी बड़ी दाढ़ी कर लिए ठीक है ये सब मतलब प्रॉपर आपके मेनटेन रहनी चाहिए ये सारी हैबिट्स किसी भी एडोलसेंट को फॉलो करनी चाहिए नेक्स्ट फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑल्सो अ डेली रिक्वायरमेंट फिजिकल एक्सरसाइज क्या है सॉरी फिजिकल एक्सरसाइज क्या है फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑल्सो अ डेली रिक्वायरमेंट मतलब एज एन एडोलसेंट आपको रोज फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए जिम वगैरह भी मतलब लाइट जिम नॉट हैवी टाइप्स लाइट जिम इज सफिशेंट इट स्टिमुलेट द ग्रोथ प्रोसेस ये ग्रोथ प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है मतलब ग्रोथ uh, प्रोसेस को बढ़
एंड कीव्स द इंडिविजुअल फिट किसी भी एक इंडिविजुअल को फिट रखता है इट इम्प्रूव डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म रेट इस सबको बढ़ा देता है इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ लंग्स भी इंक्रीज होती है मतलब अगर आप सिर्फ बाहर फिजिकल स्ट्रेंथ मत देखो मान लो आप पतले हो कोई बात नहीं लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो ना तो ब्लड सर्कुलेशन आपका इंप्रूव होता है आपकी लंग्स की एफिशेंसी ज़्यादा होती है जिससे आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है आपकी सांस नहीं चढ़ेगी जल्दी आपका स्टैमिना इंक्रीज होगा स्ट्रेंथ वगैरह सब इंक्रीज हो जाएगी इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ एन एडोलसेंट ये रेगुलर एक्सरसाइज से आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं लगता मतलब आपके जो थोड़े बहुत भी मेंटल तनाव होते हैं वो सब हट जाते हैं लास्ट पॉइंट से नो टू ड्रग्स मतलब इस एज में हमें अल्कोहल एंड टोबैको इस एज में क्या मतलब किसी भी एज में अल्कोहल टोबैको जो यंग एज में है अगर कोई लेता है तो क्या होता है वो आगे जाके अदर जो थोड़े और ड्रग्स होते हैं उसको लेना स्टार्ट कर देता है अगर वो अल्कोहल और टोबैको ले रहा है यंग एज से ही और ये सब किस वजह से होता है ड्यू टू पीयर प्रेशर कि भाई दोस्त वगैरह बोलते हैं ये सब यूज़ करने को टू पोज लाइक एन अडल्ट ताकि हम लगें कि हम अडल्ट हैं एंड टू इम्प्रेस द अपोजिट सेक्स मतलब अगर आप लड़का हो तो किसी लड़की को इम्प्रेस करना है अगर लड़की हो तो किसी लड़के को इम्प्रेस करना इन सब रीजन्स की वजह से जो क्या होते हैं जो अडोलसेंट होते हैं ये अल्कोहल टोबैको एंड अदर ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं अब इसका ये क्या है कि ये रीजन्स हैं कुछ जिससे अडोल्स अडोलसेंट्स ड्रग्स लेते हैं अल्कोहल लेते हैं लेकिन ये हैबिट्स जो होती है इनके हेल्थ पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट डालती है सच हैबिट्स अफेक्ट देयर हेल्थ एंड अडोलसेंट मे लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल मतलब ये जो अल्कोहल ड्रग्स वगैरह होते हैं एडल्ट्स की बॉडी पे तो इफेक्ट करते हैं लेकिन अगर आप यंग एज में भी लेते हो तो वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ठीक है आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम लूज कर देते हो आपका सेल्फ कंट्रोल खुद से मतलब जो कंट्रोल है वो एकदम सब छूट जाता है एक जनरल पॉइंट आपकी बुक में लास्ट में दे रखा है से नो टू ड्रग्स से नो टू ड्रग्स एक कैंपेन है दैट एजुकेट्स पीपल जो हर मतलब हर किसी भी एज ग्रुप के पीपल को अवेयर एजुकेट करता है अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड गाइड्स देम अबाउट स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज टू स्टे अवे फ्रॉम देम मतलब उनसे दूर रहने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है इसी के साथ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई यहाँ पे हमने थ्योरेटिकल टॉपिक पूरा कर लिया है अब सारे चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं आपकी बुक के अब इस चैप्टर के बस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज बच रही हैं जो नेक्स्ट और उससे वीडियो में कम्प्लीट हो जाएंगी